റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തന ഗുണനം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പതിനൊന്നാം ഭാഗമാണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പേജ് അറുപത്തി അഞ്ചിലെ പ്രോബ്ലംസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം നോക്കുക വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് തേർട്ടി ടു മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ ഏതൊക്കെ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ നമുക്ക് ഒന്നേ ഗുണം മുപ്പത്തിരണ്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും പിന്നെ രണ്ടേ ഗുണം പതിനാറ് ചെയ്താൽ കിട്ടും നാലേ ഗുണം എട്ട് ചെയ്താലും കിട്ടും അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് രണ്ട് പതിനാറ് നാല് എട്ട് അപ്പോൾ ഓർഡറിൽ ഞാനിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നതേ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം ഏതൊരു സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും ആ സംഖ്യയും ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഘടകങ്ങളിലോട്ട് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഈ സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇതൊരു ഈ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് ടൂവിൻ്റെ പവറിൽ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നെന്നുള്ള സംഖ്യേനെ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സംഖ്യ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കിയെല്ലാം ടു റേസ് ടു ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ടു റേസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ടു ടു റേസ് ടു വൺ ഫോർ എന്നുള്ളത് ടു റേസ് ടു ടു എയ്റ്റ് ടു റേസ് ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ ടു റേസ് ടു ഫോർ തേർട്ടി ടു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു സീറോ ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു ഫോർ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇതിൻ്റെ പവേഴ്സ് നോക്കുക സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താണ് വന്നേക്കുന്നത് ആ കറക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് തന്നെ ഒന്ന് കൂടി കൂടിയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇനി മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ള സംഖ്യയെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് അതായത് തേർട്ടി ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ താഴോട്ട് വരുന്ന പവേഴ്സ് അതായത് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ടു റേസ് ടു ഫോർ അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളായിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഘടകങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടേ കൃതി ഒന്ന് രണ്ടേ കൃതി രണ്ട് രണ്ടേ കൃതി മൂന്ന് രണ്ടേ കൃതി നാല് രണ്ടേ കൃതി അഞ്ച് ഇതാണ് മാക്സിമം വന്നേക്കുന്നത് രണ്ടേ കൃതി അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടേ കൃതി അഞ്ച് വന്നപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളോട് ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പവർ ആ സെയിം ബേസിൽ വരുന്ന പവറിൻ്റെ ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ടു റേസ് ടു ഫൈവിന് താഴോട്ട് വരുന്നത് ടു റേസ് ടു സീറോ തൊട്ട് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് വരെയുള്ളത് കോമേറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പവേഴ്സ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ടു റേസ് ടു സീറോ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ വൺ എന്ന് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു ഫോർ ദെൻ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ എന്താണോ വരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എയ്റ്റി വൺ ത്രീ ആണ് ത്രീ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിട്ടും ദെൻ അഗെയിൻ ട്വൻറ്റി സെവനിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ എന്ന് കിട്ടും നയനെ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ നയൻ കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് നയൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ത്രീ വരുന്നുണ്ട് നാല് ത്രീ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ മൂന്ന് കൃതി നാല് അപ്പോ
അപ്പം നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ടൂവും രണ്ട് അഞ്ചും ഉണ്ട് അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു ടു അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുക ടു റേസ് ടു ത്രീ ആണല്ലോ അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് കൃതി രണ്ട് രണ്ട് കൃതി മൂന്ന് വരെ വരും പിന്നെ നമുക്ക് ഏതാ ഉള്ളത് ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ആണുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ താഴോട്ട് എഴുതുക അതായത് ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ആണെങ്കിൽ ഒന്നും അഞ്ചും അഞ്ച് കൃതി രണ്ടും വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ അത് എഴുതുക വൺ ടു ടു സ്ക്വയർ ടു ക്യൂബ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇത് തിരിച്ചെഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഹയ്യസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ മേളിൽ എഴുതി തന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഉണ്ടോ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അടുത്ത ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതിവിടെ എഴുതി ദെൻ ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതിവിടെ എഴുതി ദെൻ അടുത്തത് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ദെൻ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ദെൻ ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈ അവസാനം വരുന്നത് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ടു സ്ക്വയർ ടു ക്യൂബ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയേക്കുന്നതിൽ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അഞ്ചെണ്ണം അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് എത്ര ഘടകങ്ങളാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഇനി ഫാക്ടറൈസ് നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന ഈ പവറും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ സംഖ്യ ഇതായിരുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതിയായിരുന്നു വൺ ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു ഫോർ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പവർ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആറെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പവർ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുക അതാണ് ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ പവർ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇവിടെ നോക്കുക ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തേൻ്റെ പവർ നോക്കുക ത്രീ ത്രീയുടെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പം ഫോർ വരും ദെൻ രണ്ടാമത്തെ അഞ്ചിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നൊന്ന് വരും അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ആ പവേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുക മറ്റേത് ഒരൊറ്റ ഒരൊറ്റ നമ്പറും അതിൻ്റെ ഒരു പവറും ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് കൂട്ടി അത് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അങ്ങനെയല്ല ഇതുപോലെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ റേസ് ടു പവേഴ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെ പവർ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുക ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ പവർ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുക എന്നിട്ട് അത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ദെൻ ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയും അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിക്കുമ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഓരോ ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ട കുറച്ച് മുമ്പേ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയേക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഇത് എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു ചോദ്യം
ഇനി ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താ താഴോട്ട് നാലെണ്ണം വരണം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ ത്രീയും ഉണ്ട് ഫൈവും ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് സ്ക്വയർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീയും ഫൈവും ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ത്രീ എന്ന് എഴുതി അതിൻ്റെ താഴെ ത്രീ സ്ക്വയർ ഒന്നും കൂടെ എഴുതണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ റേസ് ടു വണ്ണും ഫൈവ് റേസ് ടു വണ്ണും ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് പിന്നെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവും കൂടെ എഴുതാം അപ്പോൾ താഴോട്ട് നാലെണ്ണം വരണം താഴോട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തി നാലെണ്ണം ഫസ്റ്റ് റോയിൽ അഞ്ചെണ്ണം അതാണ് ആദ്യത്തെ റോയിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ചെണ്ണം എഴുതി ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ അത് നാലെണ്ണം ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി നേരത്തെ ചെയ്തുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോവാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ദെൻ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ത്രീ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ദെൻ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു സ്ക്വയർ വരുമ്പം ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ക്യൂബ് ആകുമ്പം ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു റേസ് ടു ഫോർ വരുമ്പം ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ നോക്കുക ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവും നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം ആദ്യം ഒന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് ആ സംഖ്യയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ഫാക്ടേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി പേജ് അറുപത്തഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത ആ പ്രോസസ്സ് കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇത് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടും ടു റേസ് ടു സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നുള്ളത് ടു റേസ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏഴെണ്ണം വരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ വരും വൺ ടു ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു ഫോർ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ടു റേസ് ടു സിക്സ് അതായത് അതിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ സീറോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അഞ്ച് കൃതി മൂന്ന് അപ്പം അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ പവർ വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇസിക്കൽ ടു ടെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ടു ആണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ടു റേസ് ടു ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ടു ടു സ്ക്വയർ ടു റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു ഫോർ ദെൻ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ത്രീ ത്രീ ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് രണ്ടെണ്ണം മതി അവിടെ അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ആയി ദെൻ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നുള്ള ഇവിടെ എഴുതി ദെൻ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ദെൻ ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ത്രീ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇത്രയും ആണ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസിക്കൽ ടു ഫൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നാണ് ചോദ്യം അത് നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മുടെ നമ്പർ എൻ എന്ന് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫൈവിൻ്റെ പവർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ത്രീയുടെ പവർ ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇത് എങ്ങനെ വേണേലും എഴുതാം ഇപ്പം രണ്ട് റോയും മൂന്ന് കോളവും ആക്കി എഴുതാം അല്ലെങ്കി
നമുക്കറിയാം വൺ എന്നുള്ളത് എല്ലാ നമ്പറിൻ്റെയും ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ വൺ ദെൻ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ആ ഓർഡറിൽ അങ്ങ് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ദെൻ അടുത്തത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ര ആദ്യം നമ്മൾ ഓരോ നമ്പർ വീതം എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പർ വീതം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതി ദെൻ മൂന്ന് നമ്പർ അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ദെൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ദെൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ദെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ അതായത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർഡറിലുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ ഈ പേജിൽ തന്നെ ലെറ്റസ്റ്റ് ഡൂ ഇറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പം ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ മൈ ചാനൽ ജെ എസ് മാക്സ് കോണർ